হ্যালো গাইস আজকে আমরা ক্লাস এইটের সেকেন্ড লাস্ট চ্যাপ্টার সামওয়ান সেই সামওয়ানের অ্যাক্টিভিটি সলিউশনস করবো তুমি যদি সামওয়ানের এই পোয়েমটার বেঙ্গলি অ্যানালিসিস চাও লাইন বাই লাইন তাহলে ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্কটা দেওয়া আছে ক্লিক করলেই লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি অ্যানালিসিস পেয়ে যাবে চলো আজকে স্টার্টেড গাইস ইন অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টিক দি করেক্ট অল্টারনেটিভ ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী আছে দি ডোর ওয়াজ আর অপশানস আছে বিগ স্মল ওয়াইড অ্যান্সার ইজ বি স্মল সেকেন্ড ওয়ান Uh, the poet looked options backward and forward upward down to left and right answer of a c to left and right uh, uh, the busy beetle was tap tapping in the options wall door window answer is a wall and fourth and the last one uh, the cricket was singing whistling chirping answer is b whistling অ্যাক্টিভিটি টুতে চলে যাই কমপ্লিট দি ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দি টেক্সট প্রথমটা কী আছে দেখো সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট আনসার হবে মাই উই স্মল ডোর বি দের ওয়াজ নো স্টেরিং ইন আনসার হবে দ্য স্টিল ডার্ক নাইট সি দ্য পোয়েট হার্ড দি স্ক্রিচ আউলস কল ফ্রম আনসার দি ফরেস্ট আর ডি দি পোয়েট ডিড নট নো আনসার হু কেম নকিং অ্যাট অল গেজ ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি একটা কোয়েশ্চেন আছে আনসার করতে হবে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হু ডু ইউ থিঙ্ক কেম নকিং অ্যাট দি পোয়েট স্মল ডোর তোমার কি মনে হয় কে এসছিল পোয়েট পোয়েটের যে দরজায় নক করতে আনসারটা শুনে আই থিঙ্ক নো ওয়ান কেম নকিং অ্যাট দ্য পোয়েট স্মল ডোর ইট ওয়াজ পোয়েটস লোনলি মাইন্ড প্লেইং ট্রিক্স অন হিম আমার মনে হয় যে কেউই আসেনি শুধুমাত্র পোয়েট যেহেতু একা ছিল তার মনটাই মানে তার যে ইলিউশন একটা তৈরি করেছিল মানে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ওই একা মন একলা মনটা গাইজ ইন অ্যাক্টিভিটি ফোর হু আর ডিড ওয়ার্ট তাহলে হুটা দেওয়া আছে ডিড ওয়ার্টটা ফিল আপ করতে হবে ওয়ান হুতে অপশান আছে সামওয়ান গাইজ এই সামওয়ানের আনসারটা হবে ওয়াজ নকিং অ্যাট দি পোয়েট স্মল ডোর সেকেন্ড ওয়ান বিটেল আনসার ওয়াজ ট্যাপ ট্যাপিং ইন দি ওয়াল থার্ড ওয়ান হচ্ছে আউল আনসার ওয়াজ কলিং আর ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে ক্রিকেট আর আনসার হবে ওয়াজ ভেসলিং গাইজ ইন অ্যাক্টিভিটি ফাইভ কোয়েশ্চেন আছে আনসার দিতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী আছে দেখা যাক ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ডিড দি পোয়েট ডু আফটার হি হার্ড দি নকিং অন দ্য ডোর ডোরে তে নক শোনার পর পোয়েট কী করেছিলেন আনসার দি পোয়েট ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড লুক টু দি লেফট অ্যান্ড রাইট আফটার হি হার্ড দি নকিং অ্যাট দ্য ডোর বি হোয়াট ওয়াজ দি নাইট লাইক রাত্রিটা কীরকম ছিল আনসার দি নাইট ওয়াজ স্টিল অ্যান্ড ডার্ক সি নেম দি ইনসেক্ট মেনশন ইন দি পো ইন দি পোয়েম কী কী ইনসেক্ট মেনশন করা আছে গাইজ দি ইনসেক্ট মেনশন ইন দি পোয়েম আর বিটেল অ্যান্ড ক্রিকেট আর ডি ওয়াই ডাজ দি পোয়েট ইউজ দি এক্সপ্রেশন অ্যাট অল থ্রাইজ ইন দি লাস্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম তিনবার অ্যাট অল এ কথাটা কেন ইউজ করা হয়েছিল আনসার দি পোয়েট ওয়ান ইউ এক্সপ্রেস দ্যাট হি হ্যাড অ্যাবসলুটলি নো আইডিয়া হু নক অ্যাট দিস ডোর এটাকে বোঝানোর জন্য অ্যাট অলটা তিনবার ইউজ করা হয়েছে গাইজ ইন অ্যাক্টিভিটি সিক্স এতে চলে যাই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে ওয়ান দি মেয়র আনসার হবে উইল গো টু পুনে নেক্সট উইক বি বাই নেক্সট ডিসেম্বর উই আনসার হবে শ্যাল বি স্টেইং হিয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স থ্রি পারহ্যাপস দে আনসার হবে উইল ভিজিট ডুয়ার্স লেটার আর লাস্ট ওয়ান দি বয় আনসার হবে হ্যাজ বিন ওয়াচিং আবার টেলিভিশন সিন্স মর্নিং গাইজ অ্যাক্টিভিটি সিক্স পি ইন দি ফলোয়িং সেন্টেন্স আন্ডারলাইন করতে হবে ফ্রেজগুলোকে আর কোন ধরনের ফ্রেজ সেটা লিখতে হবে গাইজ প্রথম যেটা আছে টু হিজ টিচার এই ফ্রেজটা আন্ডারলাইন করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ সেকেন্ড ওয়ান অ্যাট দিস মোমেন্ট ইটস রেনিং হার্ড আন্ডারলাইন হচ্ছে অ্যাট দিস মোমেন্ট আর এটা হচ্ছে অ্যাডভারভিয়েল ফ্রেজ তিন নম্বর টু ডু ওয়েল ইন দি কম্পিটিশান ইজ মাই এম এখানে আন্ডারলাইন হবে টু ডু ওয়েল ইন দি কম্পিটিশান আর এটা হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ গাইজ ফোর্থ দে লিভ ইন এ হাউস মেড অফ ওয়ুড আন্ডারলাইন হবে মেড অফ ওয়ুড এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ গাইজ অ্যাক্টিভিটি সিক্স সিতে আন্ডারলাইন দ্য ক্লজেস ক্লজগুলোকে আন্ডারলাইন করতে হবে আর কী ধরনের ক্লজ সেটা বলতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যেটা এই সেন্টেন্সটা যে দ্য চাইল্ড র্যান অবে অ্যাজ সুন অ্যাজ শি স দি স্ট্রেঞ্জ ম্যান এখানে আন্ডারলাইন হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ শি স দি স্ট্রেঞ্জ ম্যান এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ সেকেন্ড ওয়ান আই সো অ্যান ওল্ড ওমেন হু ওয়াজ ক্যারিং এ চাইল্ড এখানে আন্ডারলাইন হবে হু ওয়াজ ক্যারিং আ চাইল্ড এটা অ্যাডভারভিয়েল ক্লজ 
third one the dog follows his master whenever wherever he goes ekhane andre lehme wherever he goes i wherever he goes to the adverbial clause and the last one we all thought that it would rain it would not rain today ekhane andre lehme that it would not rain today are it of ekta noun clause guys activity 6d change the following sentence from active to passive active ache passive korte hobe india won the world cup in cricket recently it active ache passive the world cup in cricket was won by india recently second one the teacher was teaching english etar jodi passive kore thalabe english was being taught by the teacher third one uh, rani is singing a beautiful song etar passive ache a beautiful song is being sung by rani or uh, d uh, the wind blew away the rooftop of the houses eta passive passive hobe the rooftops of the houses were blown away by the wind ज इन एक्टिविटी एट ए सपोज तुम एक मुन लिट नाइट एक फरेस्टे गेस्ट हाउस स्पेन्ड करो से विषय तुम्हारे एक्सपिरियन्स लिखते हैं बोले दी लास्ट इयर आई वेंट टू सुंदरबन उथ माई पेरेंट्स उथ स्टे देर इन अ फरेस्ट गेस्ट हाउस इट वॉज अ मुन लिट नाइट द ब्यूटी अफ द नाइट फिल्ड मी उथ एक्साइटमेंट वे आर टेकिंग टी अराउंड सेवन थार्टी पी एम वन साडल वी हर्ड एन अनोन साउंड फ्रम आउटसाइड उथ रास्ट आउटसाइड एंड सो सम मुवमेंट्स बिहाइंड द बुशेज then the animal came from behind the bushes it was a large tiger the stripes the size the muscular legs everything was royal the gait of the tiger was majestic too ekhane guys gait mane bole di mane cholar dhoron ta ke eta ke bole gait bhongima so indeed it was a royal bengal tiger it vanished in the jungle after a few seconds and we stood there awestruck for few minutes awestruck mane speechless and went inside to finish our tea at night we had different birds insects and animal sounds and most of them were unknown to me it was a mysterious night guys there is activity 8a guys activity 8b te dhoro tumi ekta owl jodi tumi ekta owl hao tale tomar experience ta borno koro dekha jak answer ta i am an owl i live on a tall coconut tree in a forest i live with my other animal friends very happily unlike me most of the animals and birds sleep at night i am a nocturnal bird so i don't sleep at night i eat small insects while they sleep in order to survive most of my neighbors don't see me because i stay in my nest during daytime my best friend is bats because they also hunt at night i never attack large animals i kill small birds like pigeons crow sparrow etc to eat them Like humans, I don't kill for fun. I do it only to survive and keep my children alive. Okay, guys, um, uh, this is the end of the activity. I hope you liked it. Actor disclaimer did the jeta kollam shera da kichu changes ami kore chhi. Baki shop time ek activity solution boi theke to amader jonno pore shonalam. Ekhane amar avodan khubi kam. Amar udeshyo jader kache boi ta nei access tarajane ek topokri to hai. Thank you for watching. Thank you for listening. Have a beautiful day. Tata.